வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு வரண்ட ரேஸ் நான் உங்கள் கோகுல் ராஜ் இன்னைக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் பார்த்துருப்போம் இன்னைக்கு பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோடைய இந்த மெட்டீரியல் பிடிஎஃப் எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்கும் அந்த லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் டவுன்லோட் ஃப்ரீ ஃப்ரீ பி பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மெட்டீரியல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் கொடுத்துட்டீங்க அடுத்து எல்ஐசி ஏஏஓ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஓகேங்களா ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் உங்களுக்கு எந்த மெட்டீரியல் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மெட்டீரியல் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் டூவில் பர்சன்டேஜ் பார்ட் டூவில் ரிமைனிங் என்னென்ன டைப்லாம் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற சம்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ நெட் சேஞ்ச் ஆஃப்டர் சம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அதாவது இப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க அல்லது ரெண்டு டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இதை நம்ம நெட் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு டைம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு எகைன் மறுபடியும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதே சேம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகாது ஆல்ரெடி நம்ம பழைய வீடியோவில் நம்ம பார்த்து வந்திருப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எனக்கு அந்த வே வேல்யூவில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு இந்த சம்மில் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் இங் சேமாக இருக்காது ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போ தேர்ட்டி தௌசண்டில் நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ என்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ மறுபடியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுக்கும்போது அந்த இன்க்ரீஸ்டு வேல்யூவில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுப்போம் அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு நெட் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நமக்கு ரெண்டு டைம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அல்லது ரெண்டு டைம் நம்மளுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக நடக்குது அப்படின்னா நம்ம எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இதில் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுனால ப்ளஸ் போட்டுடுறேன் இதுவே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா மைனஸ் போட போகிறேன் இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அப்போ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நெகட்டிவ் சைன் ஆகிடும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு டைம் இங்கே அஞ்சு டைம் அஞ்சில் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே ஏழு அப்போது நமக்கு ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் செவன்ற வேல்யூ வருது அப்போ ஆட் பண்ணோம்னா மொத்தமாக ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு வேல்யூவில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓவராலாக அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூவில் இருந்து எவ்வளோ சார் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ எயிட் பர்சன்டேஜ் எந்த வேல்யூவில் சார் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்னா இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் எயிட் பர்சன்டேஜ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பாப்புலேஷன் ஆஃப் த டவுன் ஒரு டவுன்ல முப்பதாயிரம் பாப்புலேஷன் இருக்கு அதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் இயரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது செகண்ட் இயரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஃபைனலாக அந்த டூ இயர்ஸ் முடிஞ்சு என்ன பாப்புலேஷன் இருக்கும் இதுதான் அந்த கொஸ்டினுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இதை நம்ம இந்த மாதிரி போடலாம் இப்போ எயிட் பர்சன்டேஜ் நான் தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல எடுக்கிறேன் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சார்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ எயிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ அந்த டூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிடுறோம் அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல ஸோ இப்போ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது ஆன்சர் இந்த டைப்பில் போடலாம் அல்லது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்ற என்னுடைய பாப்புலேஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் இந்த வேல்யூவில் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ்
அப்போ இதை டேலி பண்ணும்போது என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்னா எவ்வளோ வரும் நமக்கு ஹண்ட்ரட்ல ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போச்சு அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்போ எனக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட்ங்கிற ஃபார்முலால ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ் இன்க்ரீஸ்னா பாசிட்டிவ் டிக்ரீஸ்னா நெகட்டிவ் இப்போ நான் இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகிடும் எனக்கு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நெகட்டிவ் ஆகிடுது நெகட்டிவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் ரொம்ப சிம்பிள் சம் இது இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் எடுத்துருவோம் அடுத்தது இப்போ மார்க்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறாங்க ஸோ மார்க்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸு அல்லது வேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸு இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் சம்ஸ் இன் ஆர்டர் டு பாஸ் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் ரெக்கார்டு டு கெட் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் த அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் ராம் காட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் அண்ட் வாஸ் டிக்ளேர்டு ஃபெயில்டு பை ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ராம்ன்றவன் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் மார்க் எடுக்கிறான் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜில் ஃபெயில் ஆயிடுறான் அவன் எவ்வளோ மார்க் எடுத்த பாஸ் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்த பாஸ் அப்போ ஒன் எயிட்டியில் அவன் எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் பாஸ் ஆனால் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் தான் எடுக்கிறான் அப்போ எவ்வளோ மார்க் கம்மியாக எடுத்திருக்கான் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸ் கம்மியாக எடுத்திருக்கான் அப்போ ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸில் ஃபெயில் ஆயிருப்பான் அந்த ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸ் தான் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜில் அவன் ஃபெயில் ஆகிட்டான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இங்கே ஒரு டைம் இங்கே மூணு டைம் த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் த ரெண்ட் ஆன்சர் சிம்பிள் கொஸ்டின் ஸோ இது வேற எதுவும் பெருசாக நம்ம ஈக்குவேஷன்லாம் யோசிக்க தேவையில்ல நூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுத்தால் பாஸு அவன் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு எடுக்கிறான் அப்போ ஃபெயில் ஆயிடுறான் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜில் ஃபெயில் ஆயிடுறான் ஓகேங்களா ஃபெயில்டு பை எவ்வளோ மார்க்குனா நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க்கு பர்சன்டேஜில் எவ்வளோனா பதினாலு பர்சன்டேஜ் அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க்குன்றது பதினாலு பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்த சம் டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த சேல்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் பை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் என்னுடைய சேல்ஸ் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவனில் எவ்வளோ இருந்ததோ அதே சேல்ஸ்க்கு கொண்டு போயிடுறாங்க அப்போது என்னுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ டூ தௌசண்ட் நைன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் செவனில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரட்ன்ற வேல்யூ வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூவில் இருக்குது இப்போ நமக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ ஹண்ட்ரடில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குறைச்சிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஆகிடுது ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் டூ தௌசண்ட் நைன் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாதிரி ஹண்ட்ரடுக்கே போயிடுது ஓகேங்களா இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க எயிட்டின் ஆன்சர் வரக்கூடாது ஓகேங்களா நம்ம இந்த டாபிக் தெரிலனா தான் எயிட்டின் ஆன்சர் சொல்லணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி என்னன்னா டுவெண்ட்டி தான் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தான் டுவெண்ட்டியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருப்போ டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இங்கே எத்தனை டுவெண்ட்டி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நாலு டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது இந்த இன்க்ரீஸ்க்கு எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பை இனிஷியல் வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு எயிட்டி பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் இங்கே நாலு டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது ஷார்ட்டாக மைண்டில் யோசிச்சு போடலாம் அடுத்தது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் இஃப் இன்க்ரீசிங் ஃபார்ட்டி பை பி பர்சன்டேஜ் இப்போ பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோனே தெரியாது இன்க்ரீசிங் ஃபார்ட்டி பை பி பர்சன்டேஜ் கிவ்ஸ் த சேம் ரிசல்ட்
40 into 100 plus x by 100. Now, the percentage decrease and the increase. Okay, you know. Now, cancel the common 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 அப்ப 33.33 परसेंटेज வந்து எனக்கு 90 ல எவ்வளவு சார் அப்படி சொல்லி கேக்குறாங்க அப்ப 90 ல 33.33 அப்படினா 1/3 னு அர்த்தம் 1/3 ன்றது 30 परसेंटेज அப்படிங்கறது ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் சோ ஆன்சர் இஸ் 30 परसेंटेज அப்படிங்கறது ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இத வந்து நமக்கு ஆப்ஷன்ல ஒருவேளை வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் p னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படினா இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் எடுக்காம ஆப்ஷனை வச்சு ட்ரை பண்ணி போடுறலாம் ஓகேங்களா அது நமக்கு ஈஸியரா இருக்கும் இப்படி நமக்கு இந்த கான்செப்ட்ல சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனை நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நமக்கு x ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும் அதாவது p ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும் அந்த p ஐ நம்ம 90% க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு ஆப்ஷன் e அப்படிங்கறது ஆன்சர் வந்துரும் ஓகேங்களா 1/3 ஆஃப் 90 அப்படிங்கறது நமக்கு 30% ஓகே அடுத்த क्वेश्चन இஃப் 16.66% ஆஃப் a நம்பர் ஒரு நம்பர்ல 16.66% Add pandering, other number could add pandering to add it to itself, then the resultant becomes 5, 3, 2, 1, 4. Then find the original number. 16.66 fraction and a serpina 1 by 6. Okay, 16.66 fraction and a bina 1 by 6. R part la, Uru part, Namana pandra, increase pandra. Up a R part la, Uru part and a increase pandra bina, are the yellow part tied. Okay, key is the original. This is the increase. Then, the original is the R. 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 The R. The 14 is 2 times. 6 2s are 12. 6 6s are 36. 6 7s are 42. Up 45. Up 4 5 6 1 2. Up in the answer. Number option C is the right answer. Up in the solilla. Okay, but next question on the pathing of Dina. In an election, two candidates contested and 8% of the people did not vote. So, 8% people on the vote panala. Winning candidate on the pathing of Dina, Aru the percentage vote Wangir Kare, and 368 vote la win Manirkar. Apo, Namluka 100 percentage irk, sir. Total number of votes of Dina, 8% people on the vote podala. Up remaining yellow people vote put upon 92% vote put upon. Ipan the 90 percentage la. 60% winning candidate वाइंगिर कर अब remaining यह वोड़ वाइंगिर पर है तो तो वोड़े 40% 90 ले 60 पोच्छ ना 32 न सुली ओसी कुड़ा है ओके ना अन्द 90% total percentage एड़ते ते अधे 100 एड़ते ते अधे ले 60% उड़तर वाइंगिर कर अब रन्नो अर्थ रंदु 40% वाइंगिर कर अब विन मन वर if you have a difference, you can the difference. Then, 20% is 368. This is the same thing. X is valid. That is the same thing. 92 by 100. That is the difference. 20 by 100. Equal to 368. Right? Now, cancel the time. 4 is 23. Inga 25. 23 la cancel Over time 23. Remaining 138. Apa 3 table la 6 8 abdina, 6 times lower. 16 into 5 abdina, 80. 18 into 25 abdina, 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 or number number 25 la dikar, 4 ala number divide pannu. Apa 200 pakkathal over 0. 2000 is the right answer. Option C is the correct answer. Okay, so once again, we will see 
ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது எட்டு பர்சன்டேஜ் பேர் ஓட்டு போடலை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வின்னிங் கேண்டிடேட் வாங்கியிருக்கான் அப்புறம் ரிமைனிங் கேண்டிடேட் தோ தோத்த கேண்டிடேட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருப்பான் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வின் பண்ண அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுதான் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ எக்ஸ் சென்டர் நைன்டி டூ பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஓகே மக்களே ஸோ இப்போ இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம பின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து எல்ஐசி ஏஏஓ அப்படின்ற ஃபோல்டர் நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வரும் அதில் நீங்கள் பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் செஷன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா ஒரு லைக் ஒன்று போட்டுவிட்டுருங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் இந்த செஷன் எப்படி இருந்தது வேறு என்ன செஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை வேறு என்ன டவுட் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்